லா ஆஃப் டார்ட்ஸில் ஜென்ரல் டிஃபென்சஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம் டார்ட்ஸு காரணம் ஒருத்தனுக்கு இன்ஜுரி வந்திருக்கு அதாவது டேமேஜஸ் வந்திருக்கு அப்படின்னா அவங்க கிளைமுக்கு வராங்க என்னென்னா இவன் ஒரு சிவில் ராங் இவன் ஒரு தப்பான விஷயம் ஒரு விஷயத்தை செய்துட்டா இதன் காரணமாக எனக்கு நஷ்டம் வந்திருக்குன்னு சொல்லுதாங்க அதான் டார்ட்ஸுங்கிறது அதில் அவர் வந்து சொல்லுதாரு இவர் இப்படி இருந்தார் அதனால் எனக்கு நஷ்டம் வந்ததுன்னு சொல்லுதாரு அப்படின்னா அதுக்கு இவருக்கு என்னெல்லாம் டிஃபென்ஸ் அவைலபிள் அதிலிருந்து தப்பிக்கணும்னா இவர் என்னெல்லாம் செய்யலாங்கிற இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் பொதுவாக ஒரு தப்பு பண்ணன்னா என்ன சொல்ல போகிறான் ஃபஸ்ட்டு நான் தப்பே பண்ணலை அப்படின்னு சொல்லலாம் அதுதான் ஒன்று ஃபஸ்ட்டு டிஃபென்ஸு நான் தப்பு பண்ணலை நான் செய்தது டார்ட்ஸ் இல்லை நான் செய்தது சிவில் ராங் இல்லை அப்படிங்கிற அதை சொல்வதுக்கு சில காரணங்கள் இருக்குது அவனுக்கு எனக்கு ஒரு சம்மந்தமே இல்லை நான் செய்ததுனால அவன் பாதிப்படைந்தான்னு சொல்லுது நம்ப முடியாதுன்னு சொல்லலாம் அதாவது ஃபஸ்ட்டு ரெஃப்யூஸ் டினை த டாட் இஸ் கமிட்டட் அது நான் செய்தேன் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது அப்படிங்கிறத ஒன்று நம்பர் ஒன் ரெண்டாவது ஜஸ்டிஃபை நான் செய்ததுக்கு இதெல்லாம் காரணம் அதாவது செய்த விஷயத்தை நியாயப்படுத்தி சொல்லுவது ரெண்டாவது ரெண்டு விஷயம் அப்போது ஜென்ரல் டிஃபென்ஸில் ஒன்று ஃபஸ்ட்டு டிஃபென்ஸு நான் செய்தது டார்ட்ஸ் இல்லை லிமிட்டுக்குள்ளே வராதுன்னு சொல்லலாம் ரெண்டாவது அதை ஜஸ்டிஃபை பண்ணலாம் அப்போ என்னெல்லாம் என் ஜஸ்டிஃபை எப்படிலாம் சொல்லி சொல்லலான்னு ஒரு எட்டு விஷயங்கள் சொல்லுதாங்க பொதுவாகவே லாப் டார்ட்ஸுங்கிறது கோடிஃபைடு லா இல்லை சட்டங்களில் இப்படி செய்யணும் இப்படி செய்யணும்னு சொல்லலை இது வந்து பழைய தீர்ப்புகளை வச்சு தான் இது எல்லாமே வருது அப்படிங்கும்போது அந்த தீர்ப்புகளை வச்சு ஒரு எட்டு விதமான டிஃபென்சஸ் அவைலபிள்னு சொல்லுதாங்க ஒன்று வந்து கன்சன்ட்டு அவரே சம்மதிச்சாருன்னு ரெண்டாவது அவரும் தப்பு பண்ணியிருக்காருன்னு சொல்லலாம் மூணாவது அது தவிர்க்க முடியாத ஒரு விபத்து அப்படின்னு சொல்லலாம் நாலாவது இது கடவுள் செயல் என்னால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது அப்படின்னு சொல்லலாம் அஞ்சாவது என்னோட தற்காப்புக்காக நான் இதை செய்தேன்னு சொல்லலாம் ஆறாவது என்னென்னு சொன்னால் அங்கே ஒரு அத்தியாவசியம் வந்தது அங்கே ஒரு தேவை வந்து அதனால் செய்தேன்னு சொல்லலாம் ஏழாவது நான் தப்பாக செய்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒம்பது இது சட்டப்படியான விஷயம் அதனால் செய்தேன் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ இதை ஒன்றுன்னா நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து கன்சர்ன்ட்டு இதை என்ன வார்த்தையில் லேட்டின் வேர்டில் சொல்லுதாங்கன்னா வாலண்டி நாட் ஃபிட் இன்ஜுரி இன்ஜுரியா வாலண்டி நான் ஃபிட் இன்ஜுரியா அதாவது ஒருத்தன் தானே போய் ஒரு விஷயத்த ஏற்றுக்கிட்டு தான் தப்பை நானே செய்துக்கிட்டதான்னு கூட வந்து எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னா அங்கே வந்து நீங்கள் டிஃபெண்டண்டை லைபிள்னு சொல்ல முடியாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க டு எ வில்லிங் பர்சன் இன்ஜுரி இஸ் நாட் டன் அவர் இஷ்டப்பட்டு தானே வந்திருக்காரு அப்போ அங்கே இன்ஜுரிங்கிறது இல்லைங்கிறது தான் வாலண்டி நான் ஃபிட் இன்ஜுரியா அவருடைய வில்லிங்னஸ் காரணம் தான் வந்திருக்காரு அப்படின்னு இதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்லணும்னா கிரிக்கெட்டு ஸ்டேடியத்தில் உட்காந்துருக்காரு இவர் டிக்கெட் எடுத்துகிட்டு போய் கிரிக்கெட் பார்க்கறதுக்கு போயிருக்காரு அங்கே போய் உட்காந்துருக்கல இவன் தலையில் பந்து வந்து விழுந்துட்டு அப்போ என்ன சொல்லலாம் இப்படி ஒரு விஷயம் நடக்கும்னு தெரிஞ்சு தான் வந்திருக்காரு வாலண்ட்ரியாக இந்த மாதிரி ரிஸ்க் எடுக்கிறதுக்கு அவர் ரெடியாக இருந்தார் அதனால தான் வந்திருக்காரு அப்படின்னு சொல்லலாம் இது அவர் உதாரணம் தானாக வர்றது இது ரெண்டு விதமான விஷயங்களில் வரலாம் ஒன்று இன்டென்ஷனலாக ஒரு ஆக்ட் நடக்க அதுக்கு சம்பவிக்காங்க நல்லாவே தெரியுது நமக்கு ரிஸ்க்குன்னு அதில் போய் தலையை கொடுக்கும் என்ன சொல்லுதோம் ஒருத்தருக்கு ரொம்ப சோம் இல்லை காலை வெட்டி எடுக்க வேண்டிய சூழ்நிலை டாக்டர்கிட்ட போய் காலை வெட்டி எடுக்காங்க அப்போ வெளியே எடுத்துகிட்டு வந்த பிறவி என் காலை வெட்டிட்டாருன்னு சொல்ல முடியாது அங்கே என்ன இருக்குது கன்சர்ன் இருக்குது வாலண்ட்ரியாக நம்ம போய் கன்சர்ன் இருக்குது இன்னொன்று சிலர் ரிஸ்கை எடுத்துக்கிட்டு தான் தப்பு வந்தாலும் வரலாம் நமக்கு டேமேஜஸ் வந்தாலும் வரலான்னு தெரியுது இப்போ கால் எடுக்க விஷயத்தில் நல்லா தெரியுது அங்கே கால் எடுக்க போகிறாங்கன்னு தெரிஞ்சு போகிறோம் சில விஷயங்களில் தெரியாது ஆனால் என்ன செய்தோம் நம்மளே போய் சேரதும் உதாரணத்துக்கு ஃபயர் கிராக்கர்ஸ் யூனிட்டில் ஒருத்தர் வேலை பார்க்காரு ஃபயர் கிராக்கர்ஸ் யூனிட்டில் வேலை பார்க்கவருக்கும் ஹோட்டலில் வேலை பார்க்கவருக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது இவர் ஓரளவு ரிஸ்க்காக தானே எடுத்துக்கிட்டுதாரு அங்கே ஒரு வாலண்ட்ரியாக ரிஸ்க் எடுக்கார் அங்கே ஒரு விபத்துகள் இதுகள் வரும்போது அவரே வந்தார் இந்த ரிஸ்க்கெல்லாம் தெரிஞ்சு தானே வந்தார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ரெண்டு விஷயங்களும் இருக்குது கன்சன்ட் வந்து எக்ஸ்ப்ரெஸ்ஸாக இருக்கலாம் அல்லது எம்ப்ளாய்டாக இருக்கலாம் 
ஒரு ஆஸ்பத்திரிக்கு போய் நம்ம எழுதி கொடுக்கும் இந்த சர்ஜரி செய்ததுனால எனக்கு என்ன ஆபத்து வந்தாலும் ஒன்றும் இல்லை நான் கன்சென்ட் கொடுத்து தான் அவங்ககிட்ட சர்ஜரி செய்தோன்னு எழுதி கொடுக்காங்க சில இல்லை இம்ப்ளைடு கன்சென்ட் கிரிக்கெட் ஸ்டேடியத்தை இப்போ சொன்னேன் அவன் டிக்கெட் எடுக்கும்போது என்ன தெரியுது அவனோட இம்ப்ளைடு வந்துடுது கன்சென்ட் வந்துடுது அப்போ ரிஸ்க்குன்னு தெரியுது வாலண்டரியாக கன்சென்ட் கொடுக்கணும் வாலண்டரியாக கன்சென்ட் கொடுக்க முடியல அந்த ரிஸ்க்குன்னு நல்லா தெரிஞ்சு கொடுக்கணும் சில விஷயங்களில் சைலன்ஸு கூட கன்சென்ட்னு ஆயிடுது ஒரு கேஸு ஒரு வீட்டில் ஒரு பழைய ஃபோட்டோ கிடந்தது குப்பையில் அள்ளி போட்ட மாதிரி மூலையில் கிடந்தது வீட்டுக்கார வேலைமாய் வேலைக்காரியமாக எடுத்துகிட்டு போயிட்டாங்க வேலைக்காரி எடுத்துகிட்டு போயில் வீட்டுக்காரர் பார்த்துக்கிட்டு தான் இருக்காரு பின்னால் வந்து வேலைக்காரி எடுத்துகிட்டு போயிட்டான்னு சொல்லக்கூடாது ஏன்னு சொன்னால் அந்த அம்மா போகும்போது இவர் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தார் கன்சென்ட் இருக்குது அதே போல் கன்சென்ட் வந்து வாலண்டரியாக இருக்கணும் ஃப்ரீயாக இருக்கணும் ஒரு பத்மாவதி வர்சஸ் துர்கா நைக்கா அப்படிங்க ஒரு கேஸு பத்மாவதி வர்சஸ் துர்கா நைக்கா அப்படிங்கிற கேஸு இதில் எப்படின்னா ரெண்டு பேர் ரோட்டில் நிற்கா ஜீப்பு போகுது ஜீப்பில் வாலண்டரியாக ஏறி உட்காந்துக்கிட்டாங்க லிஃப்ட்டு கேட்டு போகிறாங்க அந்த பின்னால் ஆக்சிடெண்ட் வந்தது அந்த ஆக்சிடெண்ட் வரையில் ஜீப்புக்கார மேலே நீ நெக்லிஜெண்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அங்கே என்ன சொல்லுவாங்க நீ வாலண்டரியாக தெரிஞ்சு தான் இந்த ஜீப்பில் ஏறி போனால் அதில் ஆக்சிடெண்ட் தான் நீ ஏற்றுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்தது அது சொல்லும்போது அதில் என்ன ரிஸ்க்கு வருது அப்படின்னு தெரிஞ்சு எடுக்கணும் நாலேஜ் வேணும் சவுத் இண்டியன் இண்டஸ்ட்ரியல் லிமிடெட் வர்சஸ் அலமேலு அம்மாள் இதில் எப்படின்னா ஒரு இரும்பு துண்டை உடைக்காங்க எப்படி உடைக்காங்கன்னா ஒரு முப்பது நாற்பது அடி உயரத்துலேருந்து ஒரு கீழே போடுதாம் டொம்முன்னு போட்டாச்சுன்னா அது உடஞ்சிருங்க மாதிரி உடைக்காங்க அது ஒரு எழுபது எண்பது மீட்டர் வரைக்கும் வெளியே போகுது வேறு ஒரு இடத்துல வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கவர் போய் அவர் தலையில் விழுந்து அவர் செத்துட்டார் இரும்பு தொடண்டா உடைக்காங்க உடச்ச இடத்துல உள்ள சின்ன துண்டுகள் போய் ஒரு ஆள் மேலே விழுந்து அவர் இறந்துட்டார் இவங்க என்ன சொல்லுவாங்க அவர் அந்த வேலைக்கு வரும்போது இப்படியெல்லாம் நடக்கும் அப்படின்னு தானே தெரிஞ்சு வந்தார் வாலண்ட்ரி நான் ஃபிட் இன்ஜரியா அப்படின்னு கேட்காங்க கோர்ட்டில் அப்படி அது முடியாது அவன் வந்து வேலைக்குன்னு தான் வந்தான் இந்த மாதிரி நீ உடச்சி ஒரு எழுபது அடி தூரத்தில் வந்து ஒரு இரும்பெல்லாம் வந்து விழும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது அப்படின்னு அதாவது என்ன மாதிரி ரிஸ்க்குன்னு தெரிஞ்சு எடுக்கணும் ரைட்டு இந்த மாதிரி அதிகப்படியான ரிஸ்க் வந்து அது நாலேஜுக்கு உள்ளே வரலை இப்படியெல்லாம் செய்வீங்கன்னு தெரிஞ்சால் வேலைக்கு வந்திருக்க மாட்டான் நாலேஜ் இல்லை அதனால் இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவார் அடுத்தது இந்த கன்சென்ட் வந்து எதுக்கு கொடுத்தாங்களோ அதுக்கு தான் நீங்கள் உபயோகிக்கணும் அதை தாண்டி போகக்கூடாது இப்போ நம்ம வீட்டுக்கு ஒருத்தர் கெஸ்ட்டு வராரு கெஸ்ட்டை நம்ம டைனிங் இதில் உட்கார வச்சுருக்கோம் ஹாலில் காஃபி எடுக்கும் எல்லாம் உட்காந்துருக்கோம் அது கன்சென்ட் அவர் இருக்கார் அதே கெஸ்ட்டு நம்ம வீட்டுக்குள்ளே பெட்ரூமுக்குள்ளே வந்துட்டாருன்னா அது அவருக்கு அங்கே கன்சென்ட் இல்லை நம்ம அவருக்கு என்ன கன்சென்ட் கொடுத்துருக்கோம் ஹாலில் உட்காருங்க காஃபி விடுங்க போங்க அதுதான் கன்சென்ட்டு அவர் பெட்ரூம் வரைக்கும் வந்தார்னா அது ட்ரெஸ் பாஸ் நம்ம ப்ராப்பர்ட்டியில் அத்து மீறி நுழைதார் அது வர அப்போ எதுக்காக கன்சென்ட் கொடுத்தோமோ அந்த கன்சென்ட்டுக்கு தான் வாலண்ட்ரி நான் ஃபிட் இன்ஜூரியாக வரணும் அவர் ஹாலில் உட்காந்துருக்கையில் நம்ம போய் என் வீட்டுக்குள்ளே அத்து மீறி நுழைஞ்சார்னா கிடையாது ஏன்னு சொன்னால் நம்ம தான் அவரை கூப்பிட்டு வச்சுருக்கோம் அதே ஆள் பெட்ரூமுக்குள்ளே வரும்போது நம்ம நான் அத்து மீறி நுழைஞ்சார்னு சொன்னார்னா ரைட்டு ஏன்னு சொன்னால் கன்சென்ட் அதுக்கு செல்லாது எதுக்கு கொடுத்துருக்காங்களோ அதுக்கு தான் வேணும் இதில் லக்ஷ்மிராஜன் வர்சஸ் மலர் ஹாஸ்பிட்டல்னு ஒரு கேஸு அதில் என்னன்னு சொன்னால் ப்ரெஸ்ட்டு கேன்சர் அதில் இருக்க கட்டி எடுங்கன்னு சொன்னாங்க இவங்க யுட்ரஸையும் சேர்த்து எடுத்துட்டாங்க கற்பு போய் அகற்றிட்டாங்க அப்போ என்ன ஆகுது இவங்க எதுக்காக கன்சென்ட் கொடுத்தாங்களோ அங்கே அதுக்கு மட்டும்தான் உபயோகிக்கணும் நீ அந்த கட்டி மார்பக கட்டியை எடுக்கிறதுக்கு கொடுத்த கன்சென்ட்டுக்கு போ வச்சுக்கிட்டு நீ யுட்ரஸ் எடுத்தது தப்பு அது நெக்லிஜெண்ட்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி கன்சென்ட் கொடுத்ததுனால நீங்கள் அன்லாஃபுல் ஆக்டாக லாஃபுல்னு சொல்ல முடியாது அதே மாதிரி கன்சென்ட் அப்டைண்ட் ஃபை ஃப்ராட் அப்படின்னு சொன்னால் அது செல்லாது ஒரு கேஸு ஆர் வர்சஸ் வில்லியம் இவர் ஒரு மியூசிக் டீச்சரு அவர் ஒரு பெண்ணை குழந்தைய கூப்பிட்டு உனக்கு நல்லா பாட வரணும் மூச்சு காற்றெல்லாம் அடைப்புகள்லாம் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கணும்னு சொல்லி செக்ஸுவல் இன்டர்கோர்ஸ் வச்சுக்கிட்டார் 
அங்கே வந்து அந்த பெண் என் கூட தான் வந்தா அவள் சம்பவத்தை கேட்டுட்டு தான் நான் செய்தேன்னு சொன்னார் அங்கே என்ன சொல்லிட்டாங்க நீ தப்பான வகையில் கன்சென்ட்டை வாங்கியிருக்கு அது செல்லாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது வாலண்ட்ரி நான் ஃபிட் இன்ஜுரியா தானே வந்து கன்சென்ட் கொடுத்து அந்த இடத்துல நெக்லிஜென்ஸிலிருந்து டிஃபெண்டண்ட்டு தப்பிச்சு போகிறார் இதுக்கு இதெல்லாம் கண்டிஷன் பார்த்தோம் என்னென்னா வாலண்ட்ரியாக கொடுத்துருக்கணும் தெரிஞ்சே கொடுத்துருக்கணும் அப்படிங்கிற ஃப்ராட் ஒலியாக வாங்கிடக்கூடாதுங்கிற பார்த்தோம் இதில் சில லிமிட்டேஷன்ஸ் இருக்குது அதுக்காக எல்லாமே இல்லை கன்சென்ட் வாங்கினா கூட சில சமயங்களில் டிஃபெண்டண்ட்டு லைபிள் ஆயிடுவார் அது என்னென்னு பார்த்தோன்னா ரீசனபிள் கான்டாக்டாக இருக்கணும் அவரே வந்தாருங்கிறதுனால நீ இஷ்டம் போல் அடிச்சிடாத அப்படிங்கிற லேன் வர்சஸ் ஹாலோவே அப்படிங்கிறது ஒரு கேஸ் ஒரு ஹோட்டலில் ஒரு பக்கத்தில் வீடு ஹோட்டலில் எந்த நேரம் டீ கடையில் பையன் உட்காந்து சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க ஹோட்டல்காருக்கும் வீட்டு பக்கத்து வீட்டுக்காருக்கும் சண்டை ரெண்டு பேருக்கும் அடி இவருக்கு வயசு இருபத்தி மூணு இவருக்கு வயசு அறுபத்தி மூணு ரெண்டு பேரும் அடிக்காங்க அடிக்க அடியில் ரெண்டு பேரும் சண்டை போட்டாங்க சண்டை போட்டதில் அவருக்கு பத்தொம்பது தையல் போட்டாங்க இந்த அறுபத்தி மூணு வயசுக்காரனுக்கு அப்போது என்ன சொல்லுவாங்க கோர்ட்டில் நீ சண்டை போட்டது கரெக்டு தான் வாலண்ட்ரி நான் ஃபிட் இன்ஜூரியாக கரெக்டு அவராக வந்தார் நீங்களும் வந்தீங்க ரெண்டு பேருமே அதில் ரிஸ்க்குன்னு தெரிஞ்ச சண்டை போட்டிங்க ரைட்டு நீ அளவுக்கு அதிகமாக அதில் உன்னோட நடத்தை இருந்தது அவர் ரெண்டு அடி அடித்தா நீ ரெண்டு அடி அடித்தா சரி அந்த வயசான ஆளை போய் இப்படி போய் பத்தொம்பது தையல் போடுத அளவுக்கு அடிச்சுட்டே நீ வாலண்ட்ரி நான் ஃபிட் இன்ஜுரியாக எடுக்க முடியாது ஏன்னா உன்னோட காண்டாக்டு ரீசனபிள் இல்லை அடுத்தது ப்ரீச் ஆஃப் ஸ்டாச்சூட்ரி டியூட்டி ஒரு கடமை இருக்குது அந்த கடமையை செய்யலைன்னா நான் ஃபிட் இன்ஜுரியாக வர முடியாது அப்படிங்கிறத ரீவ்ஸ் வர்சஸ் கமிஷனர் ஆஃப் போலீஸ் மெட்ரோ போலீஸ் அதில் ஒரு போலீஸ்காரர் டாக்டர் வந்து பார்த்துட்டு அந்த கைதியை பார்த்து அவன் தற்கொலை பண்ண மாதிரி தெரியுது பார்த்து வைங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனார் இவர் கவனிக்கலை நெக்லிஜென்ஸு அவர் என்ன சொல்லுதார் கைதி அவனாக தானே செத்தார் நான் ஃபிட் இன்ஜுரியான்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கார் அவனோட காண்டாக்டுன்னு உனக்கு ஸ்டாச்சூட்ரி டியூட்டி இருக்குது அந்த ஸ்டாச்சூட்ரி டியூட்டி இருக்கும்போது இது செல்லாது நான் ஃபிட் இன்ஜுரியாவை நீ கேட்க முடியாது அப்படின்னு அதே மாதிரி ரெஸ்கியூ ஆப்ரேஷன்ஸ் இருக்கும்போது வாலண்ட்ரி நான் ஃபிட் இன்ஜுரியாக கிடையாது நம்மளாக கொஞ்சம் ரிஸ்க் எடுத்து தான் இந்த ஒரு ஆளை காப்பாற்றவோ ஏதோ போகிறோம் அங்கே செய்ய முடியாது நம்ம வாலண்ட்ரியாக ஜம்ப் பண்ணி தான் ஒரு ரிஸ்க் எடுக்கும் அங்கே அவனா வாலண்ட்ரியாக வந்தால் நான் ஃபிட் இன்ஜுரியாக வருது வாலண்ட்ரி நான் ஃபிட் இன்ஜுரியாக வருது அப்படின்னு சொல்ல முடியாது அது எக்ஸப்ஷன் கிடையாது அப்படின்னு ஹேன்ஸ் வர்சஸ் ஹார்வுட்டு போலீஸ்காரர் ஸ்டேஷனில் எழுதிக்கிட்டு இருக்காரு பக்கத்தில் ஒரு குதிரை வண்டி நிற்கி பிள்ளைய குதிரை மேலே கல் எறிஞ்சிட்டு குதிரை அங்கே இங்கேயும் ஓட ஆரம்பிச்சுட்டு இவர் போய் அதை குதிரை வண்டியை பிடிச்சி நிறுத்தணும் இல்லாட்டா ஆழ்க்க மேலே பற்றுங்கிறதுக்காக இவராக வாலண்ட்ரியாக போய் செய்தார் அப்போ வாலண்ட்ரியாக ரிஸ்க் எடுத்து போகிறார் இருந்தாலும் இவருக்கு ஆக்சிடெண்ட் ஆச்சு இவருக்கு அடிபட்டது இவர் நெக்லிஜென்ஸ்ன்னு கேட்கார் குதிரை வண்டிக்காரர் என்ன சொல்லுதாரு நீங்களா தானே வந்தீங்க நான் வாலண்ட்ரி நான் ஃபிட் இன்ஜுரியான்னு அப்போது ஸ்டாச்சூட்ரி டியூட்டி இருக்கையில் அது செல்லாது நீங்கள் கொடுத்த ஆனால் உன்னோட நெக்லிஜென்ஸு வண்டி அப்படி ரோட்டில் நிறுத்துனது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தாங்க அடுத்தது நெக்லிஜென்ஸு அந்த டிஃபெண்ட் நெக்லிஜென்ஸாக இருந்தால் வாலண்ட்ரி நான் ஃபிட் இன்ஜுரியாக வராது ஏன்னா மோரிஸ் வர்சஸ் முறை ரெண்டு பேர் ரெண்டு பேரும் காலையிலேருந்து சாயங்காலம் வரைக்கும் ட்ரிங்க்ஸ் அடித்தாங்க அவன் லிக்கர் சா ரெண்டு பேரும் கடைசி திடீர்னு என்ன நினச்சாங்க நம்ம ரெண்டு பேரும் ஒரு ஃப்ளைட்டில் போவோம் அப்படின்னு ஃப்ளைட்டில் போகிறதுக்கு ரெண்டு பேரும் போனாங்க அதில் ஒருத்தனுக்கு பைலட்டு லைசன்ஸ் இருந்தது சொந்தமாக ஃப்ளைட் இருந்தது ஏறி போனாங்க ஏறி போனாங்க கீழே விழுந்தான் ஒருத்தன் செத்தான் ஒருத்தன் இருக்கான் அதை கேட்கும்போது அவங்க என்ன வாலண்ட்ரி நான் ஃபிட் இன்ஜுரியான்னு கேட்காங்க இவர் ஓம் பாகத்துலேயும் நெக்லிஜென்ஸ் இருந்தது அதனால் நீ அதை கேட்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது நெக்லிஜென்ஸ் இருந்ததுன்னா வாலண்ட்ரி நான் ஃபிட் இன்ஜுரியாக வந்து அப்ளிகபிள் இல்லை ரெண்டு பேருமே இருந்தாங்க ரெண்டு பேருமே கண்டிஷனில் இல்லை அவர் பைலட்டு போனவர் ஆக்சிடெண்ட் ஆச்சு அடுத்தது டாக்டர்ஸுக்கு எப்படி கொடுக்குது அப்படிங்கிற பார்க்கலாம் பர்சனல் இன்ஜுரி அண்ட் கிளைம் அகேன்ஸ்ட் டாக்டர்ஸ் அது வாலண்ட்ரியாக நம்ம போகிறது தான் சமீரா கோலி வர்சஸ் பிரபா மஞ்சந்தாங்க கேஸில் 
எப்படி எப்படி கொடுக்கணுங்கிறத சொல்லுவாங்க அதை அவன் ஆக்ஸ் கொடுக்கக்கூடிய நிலையில் இருக்கணும் வாலண்டரியாக கொடுக்கணும் அடிக்குவேட்டு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துட்டு கொடுக்கணும் அடிக்குவேட்டு இன்ஃபர்மேஷன் என்ன கொடுக்கணும் இப்படி ஆக நம்ம ஒரு சர்ஜரி பண்ண போகிறோம் இந்த சர்ஜரியில் இதுதான் ப்ரொசீஜர் இது இல்லாமல் இருந்தால் வேறு ஆல்டர்னேட் எப்படி இருக்குது நீங்கள் இப்போ சர்ஜரி பண்ணலன்னா நீங்கள் ஆறு மாதம் மாத்திரை சாப்பிட வேண்டியிருக்கும் அது ரொம்ப லேட்டாகும் எல்லாம் சர்ஜரி என்ன ஆல்டர்னேட் அவைலபிள் இதில் இப்போ சர்ஜரி பண்ணுனால என்ன ரிஸ்க்கு இல்லை ரிமோட்டாக உள்ள இதில் எல்லாம் ஒரு லட்சத்தில் ஒரு பேருக்கு இப்படி ஒரு நோய் வரும் அதெல்லாம் சைடு எஃபெக்ட் இருக்கும் அதெல்லாம் சொல்லணும்னு இல்லை ஆல்டர்னேட் என்ன என்ன செய்ய போகிறோம் என்ன ரிஸ்க்குங்கிறத சொல்லணும் கன்சென்ட் எடுக்கணும் ஒரு விஷயத்துக்கு வாங்கின கன்சென்ட்டு அடுத்ததுக்கு உபயோகிக்கக்கூடாது இப்போ நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி மார்போக புற்றுநோய் கட்டி எடுக்கிறதுக்கு உள்ளவா இதை எடுக்கக்கூடாது யுட்ரஸ் எடுக்கக்கூடாது கற்பப்பை அகற்றக்கூடாது அந்த மாதிரி ஒரு பர்டிகுலர் விஷயத்துக்கு வாங்கினது அதுக்கு தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிற இது வாலண்ட்ரி நான் ஃபிட் இன்ஜுரியாங்கிறது ஃபஸ்ட்டு டிஃபென்ஸு பாக்கி உள்ள டிஃபென்ஸை அடுத்த செஷனில் பார்க்கலாம்